抬杠时间，坐在我旁边的是小蔡。嗨，大家好。哎、欸，我觉得最近我这个发型、这个形象呢，其实还蛮有意思的。我去这个保养厂保养车子，人家看到我就说：“哎、欸，盛先，你头发最近长长喽，而且去烫发哦，不错看哦。”这个听起来就是很爽，为什么？因为以前从来没有人这样跟我讲，所以我觉得说，即便你有的发片，其实可以尝试不同的造型。哎、欸，今天想要问小蔡呢？你在制作这个卡片之前，因为你是用全年式的，对不对？你有没有抗拒点？我的抗拒点是要剃发，要剃发前我真的很抗拒，因为我觉得会不好看。嗯、可是我决定定制的原因是因为有一次我戴着帽子，然后我跟着朋友出门，然后结果我的帽子被风吹落。哎呦！帽子飞走就算了，我的头发整个都飞起来。整个就飞起来，就很稀疏的样子，被我朋友给看到、哦。所以说那个时候你就决定说啊，不如就干脆一不做二不休，直接来做发片。他说拿下发片之后呢，该如何面对镜中的自己？我觉得我拿下发片之后，看到镜子里的自己，我当下真的很不习惯。可是我觉得是一个心态。因为时间久了，我真的觉得这就是小事一桩，没什么。大概两个礼拜以内，我就完完全全已经很习惯这个样子。其实你讲一个很重要，就是心态的问题。这哪有什么好奇怪？就拿下来像女生卸妆一样，跟男生衣服脱掉一样，这就是真实的自己嘛。嗯。但是重点是穿上去，使用了之后有没有加分？加在哪边？我觉得加到我的外貌跟自信。所以啊，听这种评语啊，你不用 care 那么多，因为你如果不做，一直不做，就永远停留在拖马秃头的样子。是，而且随着年纪，他会一直秃，一直秃，一直秃，一直秃，越秃越大。镜头前的朋友应该不需要犹豫了，我觉得犹豫越久，你会浪费更多的时间跟金钱上。对，当然我前提不是说所有掉发你都要来做假发什么，不,不,不,不。如果说你今天要整个剃光头或者什么都 OK， 但是如果说你认为这个是可以替你加分，我认为这就是一个很好的选择。是。我选择了你，你选择了我，这是我们的选择。今天非常开心，小灿的这分享。如果你还有任何的问题，欢迎你点选下列链接，填写表单。我们将尽量来为各位服务。今天的执行长谈笑时间就到此喽，拜拜，拜拜。